Salut les loulous, c'est Soma On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du mercredi après-midi pour laquelle vous avez voté. Et on se retrouve aujourd'hui sur Graveyard Keeper, euh, donc euh, littéralement le, le gardien de cimetière. Hein. Euh, donc c'est un jeu euh, qui vient tout juste de sortir, au moment où je tourne cette vidéo, il est sorti euh, la veille pour moi. Euh, ce sera à peu près il y a environ une semaine pour vous. Donc c'est un jeu qui est sorti sur Steam, qui est euh, donc sorti le 15 août 2018 au prix de 16,79€. Il est développé ce jeu par Lazy Beer Games, euh, qui ont notamment fait Punch Club juste avant, et qui se sont donc lancés sur ce petit jeu. Donc qui est un jeu indépendant bien sûr, c'est alors euh, Lazy Beer Games c'est un studio russe qui est basé à Saint-Pétersbourg, donc studio indépendant. Euh, c'est un, donc un jeu au euh, graphisme un peu à l'ancienne, hein, en pixels. Euh, jeu d'aventure RPG dans lequel on va incarner, euh, incarner pardon, un, un gardien de cimetière. Et pour le comparer à un autre jeu plus connu, on pourrait le comparer tout simplement à Stardew Valley. Mais avec un humour bien particulier, un peu noir. Déjà avec la musique qui est derrière euh, pendant que je vous parle. Vous avez déjà un peu l'ambiance. Regardez aussi ce screen qui est plutôt lugubre. Et la description qui en est faite sur le... Sur Steam du jeu, c'est tout simplement ça. Voici Graveyard Keeper, la simulation de gestion de cimetière médiévale la moins authentique, donc la moins authentique de tous les temps. Donc déjà les développeurs se moquent un peu de même. Ça, je trouve ça plutôt cool, moi. Et puis bah j'espère que le jeu va être sympa. Je l'attends depuis un bon moment, depuis que je l'ai découvert chez un autre youtubeur que je suis euh, depuis pas mal de temps maintenant. Et puis bah du coup on va découvrir ça aussi ensemble les loulous. Et si le jeu me plaît vraiment, je referai peut-être des vidéos de temps en temps par-ci par-là. Euh, voir si une place se libère un, un let's play, parce que je, je vous dis, je l'attendais vraiment depuis longtemps. Donc, euh, donc voilà. Au niveau des options, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de rebind de, de touche et, et tout ça, tout ça. Donc on verra comment ça se passe. Et puis c'est parti moi je dirais. Hein. Donc euh, nouvelle partie. Voilà, ça charge. On va attaquer euh, ce graveyard keeper. Euh, en plus j'ai été surpris par le prix, il n'est pas sorti trop cher et ça c'est plutôt cool. Donc par un jour très ordinaire, notre héros se hâte de rentrer chez lui là où une personne très importante l'attend. Même au milieu de la routine quotidienne, il y a toujours une place pour aimer et se sentir aimé. Surtout lorsque l'on sait que l'on manque à quelqu'un. Téléphone sonne. Oh sa femme avec un... Et voilà, ne jamais regarder son téléphone portable. Que s'est-il passé Tout a disparu. Calmez-vous, vous venez de tourner une page de votre vie. Un tout nouveau chapitre vous attend. Mais je dois rentrer chez moi, comment puis-je rentrer chez moi Il y a toujours un moyen de rentrer chez soi. Hum, Laissez-moi voir, votre nouvelle demeure est un cimetière. Je suis mort, c'est ça Vous êtes un gardien de cimetière désormais. Mais je dois rentrer chez moi, auprès de celle que j'aime. Alors vous devez être un bon gardien de cimetière. Déterré Géry, il vous aidera à prendre vos marques. Qui ça Quelle étrange vision, s'agit-il d'un cauchemar Ok, essayons de trouver ce Jerry. Donc, on se déplace... Ah, il va falloir que je passe en QWERTY. Alors, je fais ça de suite, les loulous. Voilà. Ok, donc c'est du ZQSD. Alors, ouvrir. Donc, on a un... notre inventaire, on a un coffre... Très bien, il y a l'air d'avoir une monnaie. Là, je peux pas interagir. On peut dormir, mais non. On peut cuisiner. Oh, on peut déjà faire de la cuisine, ça c'est cool. On a encore un coffre ici. On peut aussi cuisiner ici. Donc avec du combustible, apparemment on pourra faire... Euh... Ah, c'est pas vraiment de la cuisine, là. C'est plus de la transformation de matériaux à première vue. Très bien. Donc je pense qu'on doit aller là. Et ça là, entrée. La trappe est fermée pour l'instant. Ok. Quitter. Donc il y a la flèche qui nous indique ce qu'on doit faire à première vue. Alors qu'est-ce que c'est que ça On a encore une malle ici. On a... Je ne peux pas faire ça maintenant. On a plein de choses apparemment. Ok, donc nous on doit aller là-haut. F. Ah d'accord. Alors apparemment il y a des chiffres qui défilent. Nom d'une sarde, je suis un crâne. <rire> D'accord. 
Êtes-vous Jerry hum, Qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais être Jerry Un type avec un œil rouge m'a dit que je devais déterrer Jerry. Un œil rouge Je m'en souviens. Oh, Sard, c'est vrai, je suis Jerry. Comment m'avez-vous retrouvé Le type m'a dit que vous pourriez répondre à toutes mes questions. Ah bon Mais d'abord, dites-moi donc qui vous êtes et où est-ce que nous sommes Nom d'une sarde. Alors, je sais pas ce que c'est sarde, mais... Euh... Vous pourrez me dire ça, les loulous, si vous connaissez. <rire> c'est peut-être une expression que je connais pas du tout. Je dois être en train de... de... <rire> je dois être en train de rêver. Ça ne peut pas être réel. Hum, mmh, vous êtes le nouveau gardien de cimetière. De quoi d'autre est-ce que j'arrive à me souvenir Voyons. Je me souviens de ce son. Allons voir. Tout est tellement étrange, rien n'a de sens. Je me souviens clairement de cette cloche et d'un âne. Cet animal est vraiment louche hmm. Enfin, je crois que je préfère vous attendre ici Je pourrais lui faire peur à cette pauvre bête D'accord Alors, effectivement, il y a un âne euh. V'là un cadavre tout frais venu de la ville Waouh, un âne qui parle <rire> euh, Tu me comprends Va falloir qu'on papote qui es-tu De la manœuvre bon marché... <rire> Pardon. J'en suis déjà un peu mort de rire. De la manœuvre bon marché, la charrette n'est pas à moi, du coup je suis obligé de bosser pour la femme capitaliste à qui elle appartient. Et tout ça pourquoi À peine 5 carottes par jour. C'est une, situ... une situation prof... profondément humiliante. Tu vois ce que je veux dire Pas vrai camarade Cette ordure prétend qu'il ne comprend rien à ce que je raconte. Bref, je dois retourner en ville. Débarrasse-nous de celui-là et je t'en apporte un autre. Quel drôle de pays. D'accord. Donc en tant que bon gardien de cimetière, on va devoir s'occuper de cadavres, c'est pareil logique. Et qu'est-ce que vous regardez comme ça Récupérer ce cadavre juteux pendant qu'il est encore frais. Non mais sérieux. Pourquoi faire Il me semble que nous devrions l'emporter à la morgue, mais je ne sais plus trop pourquoi. Mais ce sera sûrement amusant et peut-être même profitable. Oh, je vais vomir. Allez, on s'y met. Utilisez eux pour ramasser et lâcher des gros objets. D'accord. Très bien. Et la morgue, elle est ici. Sarde de sarde. J'aime bien cet endroit. Je m'y sens chez moi. Mettez le corps sur la table d'autopsie. Alors, euh, et ensuite Ah oui, découpez des morceaux de chair sur le cadavre. C'est dégueulasse Ce sera un bon début. <rire> Quoi Ça va pas, non c'est horrible Ah oui oui ça c'est horrible Comment ai-je pu oublier ça C'est peut-être parce que je ne suis qu'un crâne parlant amnésique Putain, ça... <rire> je... <rire> je suis vraiment pris par le truc Vous ne savez vraiment, Vous ne savez vraiment pas ouais, J'ai pas le temps de lire Et moi je ne suis qu'un crâne c'est horrible non Tout est horrible ici Alors ferme là un peu et faites ce que je vous dis vous me direz comment rentrer chez moi, promis. Euh, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'échanger la viande dans la taverne du village contre une bière. Les crânes parlants ne mentent jamais. Et ensuite, vous m'apporterez cette bière. Et la bière, je la garde, mon gars. Première tranche, vous avez déverrouillé une nouvelle technologie et obtenu schéma poste de préparation, schéma palette et extraire de la chair. Donc, il faut que je l'amène là. Autopsie. Alors, table d'autopsie, 95%, donc ça c'est la fraîcheur, comme ils ont dit, du corps, et chair, étude inachevée, fabriquée à, poste de préparation, poste de préparation 2, extra chair, oui. D'accord, et ça me consomme quelque chose, là, vous voyez, il y a des points qui défilent, oulala, là là. Ah, je déverrouille un succès Steam, première tranche. Ah, le nom du succès. Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie obtenue. Recette de hamburger, de sandwich et de viande rôtie. C'est dégoûtant. Vous allez vous y faire. Bon, que dois-je faire du cadavre euh, J'en sais rien, on n'a qu'à l'enterrer. Prenez le cadavre, je vous attends dans le cimetière. Ok. Euh, non. Euh, comment je le récupère euh, F peut-être non plus. Euh, mince. Prendre le corps, voilà. Pardon. Alors après, il faudra qu'on visite le, le bidule. Euh, là, ok. Donc, il y a un cimetière qui est en piteux état. Hein. La vache. Euh, on va l'enterrer. Alors, tutoriel. Utilisez le bureau des schémas du cimetière. 
Marquez un site pour une tombe, puis creusez-la à l'aide de votre pelle. Déposez soigneusement le corps, ou ce qu'il en reste, dans la tombe. Enterrez et décorez. Attention, évitez les décorations à base de crânes de chèvre et d'étoiles pointant vers le bas. Non, oui. Donc le truc d'étude, on creuse, on met le cadavre, on rebouche et on décore. Alors j'ai attrapé la pelle rouillée. Pas maintenant. Alors, euh, tombe. Euh, alors, il faut peut-être que j'aille là. Alors, attendez. Déjà, il m'avait dit d'aller à ça. Construire. Lieu de sépulcre. Ah, c'est moi qui place la tombe. On va la mettre là. Ensuite, je creuse. Très bien. Je sais pas ce que c'est les points bleus. Hein. Ensuite, je prends le corps. Je le mets dans le trou. Je repelte. Succès déverrouillé, faux soyeur novice. Bien joué. Mmh, ce certificat d'illumination, je m'en souviens. De l'argent, de l'alcool. L'alcool, mmh, c'était un truc que j'aimais ça, beaucoup même. Au oh, sardes, voilà l'évêque, c'est votre patron. Très bien. Oh, oh je sais, interroge-le à propos de ce certificat d'inhumation. Il devrait être au courant de quelque chose. Je ferai mieux d'y aller. Je serai dans la morgue en train d'attendre ma bière. C'est génial. Pour l'instant, je m'éclate, les loulous. Très cher évêque, encore un succès déverrouillé. Oh, oh, je suis si fatigué. Pourquoi, pourquoi faut-il que je passe ici toutes les semaines Alors, faut que je lui parle. Ah, gardien, vous voilà. Ouais. Je suis désolé de vous dire ça, mais votre cimetière fait peine à voir. Il est totalement exclu que vous soyez promu au rang de clerc avant d'avoir arrangé les choses. Alors, tutoriel. Emplacement. Don de l'emplacement en cours. Les informations importantes à propos d'un lieu. La qualité du cimetière. L'attrait de l'église. Etc. Réparer les tombes afin d'améliorer la qualité générale du cimetière. Ah oui, donc là, on a des, une note négative, et si on le transforme, on le répare, on a une note positive. Vous aurez probablement besoin de ressources spéciales pour faire ça. Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie et obtenu marqué en bois. D'accord. Améliorer la qualité de votre cimetière au moins jusqu'à 5. 5 crânes. Là, je me ferai un plaisir de vous accorder une promotion. Vous m'avez tout l'air d'un leader spirituel et j'ai toujours été bon pour déceler ce genre de choses. A <rire> vrai dire, j'ai toujours été bon. J'ai toujours été bon en tout. C'est pour cela que j'ai été choisi en tant que représentant de sa volonté. <rire> Votre prédécesseur conservait ses affaires dans une malle quelque part dans le coin. Vous devriez jeter un coup d'œil dedans. Ok. Je repasserai la semaine prochaine. En fait, je passe tous les. Alors ok, ce symbole. Ce n'est peut-être pas, peut pas un rêve, aurais-je mangé quelque chose de bizarre Oh, il attend, que suis-je censé lui dire Pourquoi venez-vous ici Cela fait partie de mes fonctions, la partie déplaisante, c'est une très ancienne tradition. Mais bon, je n'y connais pas grand-chose en tradition et en rituel. Je suis juste là pour représenter sa puissance et sa gloire, haha <rire> J'aurais une petite question, qu'est-ce que ce certificat d'inhumation Dès qu'un corps est mis en terre, vous pouvez échanger son certificat d'inhumation contre de l'argent à la taverne du village. D'accord. Je ne suis pas le gardien, j'étais juste en train de rentrer chez moi. Quand Comment puis-je arranger le cimetière J'ai arrangé le cimetière. L'interroger à propos du certificat. Donc il y a des dialogues. Ça je peux pas, c'est grisé. Réparer toutes les tombes, moi j'en aurai pour moins d'une heure, mais c'est votre travail. Donc ça on l'a déjà vu. Il s'agit de votre prévent pour amener en terre un de nos consoitariens. Cela fait partie d'un ancien contrat entre le, la ville et le village. La ville et le village Dès qu'un corps est mis en terre, vous pouvez changer son rêve, ouais, voilà. Oh mon dieu, tout cela m'a l'air trop compliqué pour être un simple rêve. Interrogé à propos de la ville. Oh, la ville est le cœur de notre glorieux royaume. Le palais, la cathédrale, tout s'y trouve. Vous devriez aller voir tout cela de vos yeux. Hmm, mais dans de telles guenilles, ce serait assez incongru. Haha. 
Comment puis-je me rendre en ville Elle n'est pas loin du village. Dirigez-vous vers le sud depuis la taverne. D'accord. Et le village Et où se trouve le village Prenez vers l'est à la grille du cimetière en suivant la route de pierre. D'accord. Euh... Eh ben, c'est bon. Je vais rentrer chez moi. Il y a un crâne qui parle. Il m'a forcé à dépecer un cadavre. Ah ah, la bonne blague. Moi-même, je suis pas mal porté sur l'humour. Tenez, écoutez celle-là. Qui est bébé Qui ça C'est moi. Ha ah ah. Bébé, c'est lui. Hein Béni est beau. Ouais, d'accord. <rire> ok. Et moi, je suis euh, MDR, non C'est pas ça Bon. Euh, rire. Allez, on va être sympa. Euh, eh ben, c'est tout. Si vous vous retrouvez à court de kit de réparation en arrangeant le cimetière, vous pourrez toujours en fabriquer de nouveau. Oula. Tutoriel technologie. Ouf. Débloquer des technologies avec des points de technologie pour fabriquer de nouveaux objets. Appuyez sur Tab pour ouvrir l'arbre de technologie. Les points rouges représentent les compétences manuelles. Ainsi que votre capacité à travailler les matériaux. Les points verts représentent votre connaissance de la nature des choses et de la nature elle-même. Les points bleus représentent votre connaissance spirituelle du monde immatériel. Donc c'est peut-être des points bleus que j'avais gagné euh, tout à l'heure en faisant des choses. Enfin je sais pas en fait. Euh, vous gagnez des points tout simplement en faisant des choses. Vous pouvez également en gagner en étudiant de nouveaux objets à une table spéciale. Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie obtenue schéma réserve de pierre et récolte pierre. Vous pouvez récolter une petite pierre sur un petit rocher ou une grosse pierre sur un gros rocher. Ensuite, réserve de bois. Abattage de petit arbre, coupez un petit arbre pour obtenir une bûche. Et récolte de bâtons, vous pouvez récolter des bâtons sur les buissons desséchés. Waouh Alors je n'ai pas du tout de point à point, à part un point vert. Donc j'ai débloqué euh, deux lignes de l'arbre de talent en technologie. Et ensuite, quand j'aurai par exemple 5 rouges et 2 verts, je pourrai débloquer ça. Très bien. Donc là en gros je peux ramasser du bois et de la, euh, et de la pierre. Et là, je suis dans l'arbre euh, construction. Et il y a anatomie et alchimie. Wow. Alors, le jeu est euh, euh, n'est pas en accès anticipé, les loulous. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça. Mais à première vue, il y a encore des choses de prévues. De ce que je comprends. Euh, tout n'est pas n'a pas l'air d'être encore implanté. Donc, il y aura certainement des mises à jour de contenu. Mais le jeu, je le précise bien, n'est pas en accès anticipé. C'est une... Censé être une sortie définitive. Hein. Donc ensuite, on a la théologie. Pour, pour les pierres tombales, notamment, apparemment. D'accord. L'écriture. Hein, où il n'y a rien pour l'instant. L'agriculture et la nature, pareil. Ok, bon. Forgeage, il n'y a rien. Et construction, on l'a vu tout à l'heure. Et cuisine. Cuisine, j'ai débloqué ça pour l'instant. Ok, ensuite, tant qu'à être ici... Ah, notre barre de, c'est notre barre d'endurance, j'imagine, le nombre d'actions qu'on peut faire par jour. Et voilà le truc des saisons. Donc le, le prêtre passe pendant cette saison. Et donc j'imagine que ça tourne. Ok. Et après, donc, euh, vieux cimetière. Ah ouais, on est à moins 29. Il faut qu'on arrive à 5. Et l'évêque, relation avec lui, on est, on est à 0. Et on doit atteindre 5 au cimetière. Notre personnage, donc on a dans la malle un peu de matos. Donc on a une hache, une pierre. Euh, une hache, une pioche et un marteau. Je peux les prendre Non équipé, non équipé. Apparemment je ne peux pas les prendre. Ok, donc on a notre inventaire, certificat d'animation qu'on peut revendre en ville à la taverne. On a un bout de chair. Étude inachevée. Et on a notre pelle. Ensuite, PNJ connu. Alors, le gardien du cimetière, c'est vous. Vous devez retrouver, retourner auprès de celle que vous aimez. Vendez le certificat d'inhumation à la taverne. L'évêque, sa devise, prier, prêcher et toujours avoir l'air d'avoir gagné la loterie. Atteignez 5 au cimetière. Jerry, un crâne qui parle, souffre d'amnésie. Obtenez une bière à la taverne. Et l'âne, un, un âne qui parle et qui livre les corps. Alors, on a des relations avec tous ces personnages à avoir. Très bien. Et ensuite, la map... Donc notre cimetière, notre morgue, notre domicile et il faudra découvrir ce qu'il y a autour de nous. Très bien. Donc je dois venir ici. Je récupère le matos. 
de réparation. Kit de réparation en bois. Ok, je prends tout ça. Du coup, euh, mes outils sont équipés. 50% d'efficacité. Donc apparemment, il y a de l'efficacité. Est actuel 88%. Donc les outils s'abîment. Très bien. Et donc, euh, tombe. Non. Alors j'ai moins un. Qu'est-ce que je peux faire Ah, attendez. On m'indique une direction à prendre, donc je verrai ça plus tard. J'avais pas vu. Est... On est un peu encore dans le tuto. Hein. Ah, je peux. Alors regardez la barre bleue qui diminue. Ah, et je récupère du matos. Alors je suis à moins 28. Je suis à moins 27. D'accord. Donc il faut déblayer. Et je gagne des gemmes rouges et des gemmes vertes en faisant ça. Parfait. Alors on peut pas courir à première vue. Ça aussi je peux le déterrer. Très bien. Et pourquoi je dois aller par là Il faut que j'aille en ville c'est ça Ça, ça se ramasse pas. Ici, c'est quoi La colline aux sorcières. Ouh. Ça fait peur. Alors, on traverse des champs. On peut aller dedans. Ok. Est-ce qu'on peut ramasser des trucs Non. Et la ville, elle est pas à côté. Hein. Ah, des champs. Ok, on arrive en ville. Petit freeze. On peut parler au PNJ Nous devons discuter. Nous discuterons quand il fera jour, pas maintenant. D'accord. Alors. Je dois parler, j'imagine, là-haut. Au Radric. Donc on a les, les PNJ avec qui on parle et on peut voir leur relation en, à l'état actuel dans lequel on est avec eux. Donc bienvenue à la taverne du cheval mort. Je suis au Radric. Que puis-je faire pour vous je viens du cimetière, je me suis réveillé là-bas hier et depuis il ne m'arrive que des choses complètement dingues. Oh désolé, comment ai-je pu ne pas vous reconnaître Bien, c'est très bien. D'accord. La situation s'améliore pour notre petit village. Quand comptez-vous rouvrir l'église Je dois d'abord arranger le cimetière. Ah oui forcément, cela fait bien longtemps que personne ne s'en occupe plus. Bien, passons aux choses sérieuses. Que puis-je faire pour vous Alors... L'évêque m'a dit que vous achetez les certificats d'inhumation. Oui, tout ça fait en... Hein oui, tout ça fait en tant que chef du village, en accord avec notre ancien contrat, je me dois de l'échanger contre de l'argent. Enfin, à condition d'avoir de l'argent. Que voulez-vous dire Le village traverse une mauvaise période, plus personne n'a d'argent. Mais dès que vous aurez rouvert l'église, les pèlerins rapporteront plein de jolies pièces brillantes au village. La viande est un mets rare dans notre village, je vous l'achèterai avec plaisir. Il faudrait juste que je vois le tampon de viande en royal dessus. Ouh. Ok, encore une nouvelle tâche. Il y a bien des années de cela, il y a eu un incident avec de la viande inappropriée. Depuis, toute la viande doit être approuvée par les autoritaires royales. Je n'ai pas envie d'avoir de soucis avec la ville, votre viande est-elle tamponnée Bah non. Je ne veux même pas savoir où l'on peut obtenir de la viande non autorisée, mais je dois reconnaître qu'elle a l'air belle. Cependant, sans tampon, je ne peux rien faire. Où pourrais-je obtenir ce tampon Oh, vous pouvez envoyer un formulaire à la cour royale via la boîte aux lettres située près de l'église, mais cela vous coûtera assez cher. Il existe un autre moyen, sinon je vous en parle parce que nous sommes voisins. Approchez. Je connais un gars qui s'appelle Serpent. Je crois qu'il possède un faux tampon royal. Mais pour être honnête, cela fait un bail que je ne l'ai pas vu. Demandez à Mademoiselle Charme, elle vient de tous les... Alors, putain, il faut que je retienne les symboles. Euh, C'est le symbole de l'homme. Enfin, je crois. Euh, je parie qu'elle pourra vous aider à trouver ce serpent. Merci. Alors, ok, commercer, lui demander comment vous pourriez rentrer chez vous. Pourriez-vous me dire où je suis J'aimerais vraiment rentrer chez moi. La femme que j'aime doit vraiment s'inquiéter. Vous êtes le cheval mort. Ok, ça fait un peu médiéval. Peut-être que j'ai voyagé dans le temps. Et en quelle année sommes-nous euh, en quelle année Que voulez-vous dire 
le temps que la Terre met pour faire un tour complet autour du Soleil. Oh, vous croyez aux âneries de l'astrologue ah. Tout le monde sait que la Terre est plate. Mais je vois où vous voulez en venir. Nous sommes en 204 après l'ancien contrat. Et comment se nomme notre royaume bien-aimé Le royaume. Et il n'est pas... Il n'est bien aimé par personne ici au village. Vous avez d'autres questions euh, Commercer pour voir un peu ce qu'il propose. Au gardien, pourriez-vous avoir la bonté d'apporter cette lettre à notre forgeron Crévold Bien sûr, où puis-je le trouver ah, Dans le coin sud-est du village. Donc J'ai une quête. Lettre pour le forgeron. Ok. Et... Alors, c'est... Est-ce que le vendeur a... atteigne le rang 2 D'accord. Donc on peut lui acheter tout ça, et après je sais pas si on peut... 1 et 50. Très bien, et je devais acheter une bière. La bière coûte... Euh... Shop de bière, shop de bière... C'est quoi la différence Celle-là a l'air mieux pour 35. Je prends celle-là. Allez. Je dois ramener une bière à, à Jerry. Apporter la lettre de Crévold. Donc au sud-est. Alors après, il y a ce personnage avec qui on peut parler. Madame Chen, vous devez être le nouveau gardien de cimetière. C'est ce qu'on dit. Comment le savez-vous Oh, quand vous aurez vécu aussi longtemps que moi, vous aurez probablement deviné ce genre de choses vous aussi. Mais j'en oublie mes bonnes manières. Je suis Madame Chen, la femme d'Auradric. Ravi de vous rencontrer. J'aurai quelques questions au sujet de... Oh, allez plutôt parler à mon mari. C'est lui le patron ici. Non seulement c'est le tavernier, mais il a aussi été élu à la tête du village. En plus, il aime vraiment parler. Moi, je me contente de vendre des recettes. Très bien. Fais voir tes recettes. D'accord. Ah, commercer. Alors, elle a la recette du poisson élaboré. Bon pour la santé Pâtisserie et tarte. Mais ça coûte assez cher. Donc ça, je pense qu'on verra ça plus tard. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, ah, les personnages avec qui on peut discuter sont... Euh, ils ont une petite bulle de dialogue. Hein. Je pense. Et ap Après, c'est à nous à retenir... Euh, euh, bah, les personnages qu avec qui on peut parler. Parce que, là, comme lui... Je ne suis pas de bonne humeur. Allez-vous-en. La poisse, pas aujourd'hui. Ok, on va essayer d'aller trouver le forgeron. Euh, donc au sud-est. Sud-est. Alors il fait nuit. Hein. Donc euh, sud. Ah, on peut pas. On va aller voir par là. Alors j'imagine qu'on... Qu'on dé dévoile la carte au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Bon, là, ça s'est pas vraiment débloqué, mais... Ah, le forgeron, il est là. Très bien, donc... Euh, ok. Il faut que je remonte un peu. Voilà, il est là, le forgeron. Hé, hey, qu'est-ce que vous regardez comme ça Rien. Je jette juste un coup d'œil. Je crois que je suis le gardien de cimetière. Et vous, qui êtes-vous Malheureusement, je suis le forgeron du village. Je m'appelle Kresvold. Lui donnez la lettre. J'ai une lettre pour vous de la part de Horadric. Donc on a pris de la répute avec lui. 10 points. Une lettre, évidemment, il est à 2 minutes d'ici et il ne peut pas prendre la peine de se déplacer. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Merci, désolé de râler comme ça, c'est en train de devenir une habitude chez moi. Hum, mmh, encore des gluants. Horadric m'a demandé de me débarrasser d'eux. Mais je n'ai pas le temps de m'occuper de ces vermines, mais vous pourriez peut-être m'aider. Faudra que je baisse le son des dialogues, là, blablabla, bla, 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 parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même un peu pénible. Vous voyez ce que je veux dire Prenez cette épée rouillée et une potion d'énergie. L'épée est brisée, mais vous pourrez la réparer à l'aide d'une pierre à aiguiser sur la meuleuse qui se trouve derrière moi. D'accord, vous pouvez garder la pierre à aiguiser, vous en aurez peut-être besoin pour réparer vos pelles à l'occasion. Si vous parvenez à les tuer, apportez-moi leur reste et je vous offrirai quelques matériaux en échange. Ils devraient se trouver juste derrière la maison, près des flaques. Tutoriel énergie. 
Diverses actions comme la fabrication, la récolte ou le combat consomment votre énergie. Le combat peut également avoir un impact sur votre santé. Appuyez sur espace pour attaquer. Sur espace, d'accord. Vous pouvez récupérer de la santé de l'énergie avec de la nourriture et des potions. Appuyez sur table pour ouvrir le... votre inventaire. Dormir vous permet également de récupérer de la santé et de l'énergie. Vous savez quoi J'aime moi aussi travailler le métal. Où pourrais-je trouver du minerai Vous trouverez du minerai dans les terrains matéricageux. Il y a un grand marais à l'ouest de l'autre côté de la rivière. J'allais chercher mon minerai avant, mais le pont s'est effondré. Vous avez des une nouvelle technologie. Le fourneau pour faire des lingots de fer et du fer des marais. D'accord. Plus ambitieux, ça c'est la quête. Commercer, qu'est-ce qu'il propose Une pierre aiguisée, mais non, j'en ai une je sais pas si ça a de la dura par contre. Et donc il faut que je répare sur la meuleuse l'épée. Euh, hop. Tac tac tac. Fabriquer. Très bien. J'ai eu des petits cœurs rouges. Enfin j'en ai eu un. Et donc mon épée est réparée. Ah oui. Même si on tape dans le vide, ça, ça consomme de l'énergie. Hein. Donc ce qu'on va faire les loulous, c'est je vais aller dormir. Je suis pas sûr que je puisse faire des combats là. Euh... Dans mon état actuel Enfin on va aller voir enfin, Surtout si je fais ça Faut Surtout pas faire espace Alors, Les gluants sont là ah Ils font mal Ah j'ai plus assez de... Ah je m'en vais Bon j'en ai tué qu'un J'ai plus de stamina Faut que je fasse dodo et le jour se lève en fait Pourquoi je vais de travers Et bourrer mon personnage Donc c'est aujourd'hui où on peut rencontrer euh, le personnage qu'on doit rencontrer aussi pour le tampon. Euh, donc je vais aller à l'auberge. La, euh, parce qu'on est passé dans la saison euh, avec le bon symbole là. Euh, du coup euh, je vais voir là. Succès déverrouillé sous le charme. Badoum badoum Blablabla. Tout ce que tu veux, c'est ce que j'ai. C'est que je t'aime. Tout ce que tu veux, c'est que je t'aime. Ouais, d'accord. Ok. Taquez la madame. Donc c'est elle à qui je dois parler. Salut. Que voulez-vous Je suis le gardien du cimetière. Je souhaiterais te poser. Et je souhaiterais vous poser quelques questions. Je vois. Vous savez combien de fois par jour j'entends ce même baratin Je n'ai pas de temps à perdre avec vous, mon petit bonhomme. Repassez donc quand vous aurez un peu plus confiance en vous. Prouvez que vous êtes dit d'intérêt. Mais, ciao Bonjour mon ami. Auriez-vous un moment à m'accorder Décidément, j'enchaîne les quêtes. Hein. Que vous a dit Mademoiselle Charme Littéralement de mettre les bouts. Ah, quelle grande dame Elle n'est pas du genre à adresser la parole à n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, je suis le gardien de cimetière. Et puis je serai bientôt le prieur de l'église. Enfin, c'est un primitif. Je suis un poète très connu. Dans certains cercles, je me nomme Wagner. Ah ouais, d'accord, la référence. Un jour, je lui lirai mon poème et ensuite nous... Enfin, d'abord, il faudrait que je l'écrive. Et je suis victime d'une pénurie catastrophique de papier et d'encre. Peut-être pourriez-vous m'en trouver. Ok. Bon, je sais pas, donc j'ai pas de papier. Vous en avez peut-être dans l'église, sinon vous pourriez en fabriquer. Je ne suis pas habitué au travail manuel, mais une personne aussi douée que vous saura certainement s'en sortir facilement. Vous pourriez aussi en demander à l'astrologue. Il avait pour habitude de se rendre au phare tous les lunes. Il était mon fournisseur avec cette dispute avant cette dispute ridicule. Il est vieux et cinglé. Pour ma part, j'ai étudié pendant 3 ans, 3, presque 3 ans à l'université de la ville. Je n'arrive pas à croire qu'il s'est finalement avéré être un imbécile. Il raconte partout que la terre est ronde. N'importe quoi. Ouais, elle est plate comme une poêle. Oh purée, il faut vraiment que vous le rencontriez, l'astrologue. Cinglé et le gardien de cimetière. Ça va faire des intincelles. Hum, mmh, ça pourrait même être la base d'un poème plutôt amusant. Cet astrologue est probablement la personne la plus intelligente de la région. Il pourra peut-être m'aider à rentrer chez moi. Il interroge à propos du phare. Il se trouve sur une falaise à l'est du village. Il n'est plus utilisé depuis longtemps. Heureusement que le... le... <coughs> Heureusement que le cheval mort est encore ouvert Un jour j'écrirai un poème sur cet endroit Et il comportera peut-être même Quelques lignes à propos de vous 
Donc, tout ça, je l'avais déjà fait. Partir. Ok, bon, bah, de toute façon, moi, il faut que je rentre chez moi, me reposer, parce que là, je peux pas continuer comme ça. J'ai plus d'énergie. Donc, on va retourner à la maison. Alors, est-ce qu'on peut mettre... Personnage... Parce que je vois qu'on a des raccourcis ici, mais... Euh... Euh, les fioles, là. Ah, mais si Je peux faire ça, normalement. Voilà. Et je vais aller taper le dernier... Euh... Le dernier blob. Alors, attendez. On repart par là. Euh, je crois que c'était ici. Il faut surtout pas faire espace pour rien. Oui, c'était là-haut. C'est embêtant, ça. Pousse-toi, le truc. Le blob, il est là. Très bien. C'est fait. Je vais parler au forgeron. Nickel, tâche achevée. Bon travail, prenez cette pierre aiguisée, affûtez vos outils cassés, ils seront comme neuf. On a déverrouillé la gelée verte et la gelée rouge en technologie. Ok. On ne peut pas aller aux toilettes. D'accord, ah c'est pas mal ça. On ne peut pas comme ça rentrer euh, comme on veut chez les gens du coup. Je regarde s'il y a des trucs à tchourer, on ne sait jamais. Euh, du coup, les loulous, je vais peut-être euh, retourner donc déjà chez moi. Euh, parce que je ne vais pas me lancer dans une autre quête maintenant. On va regarder euh, pour utiliser un peu notre stam. Euh, donc le soleil est en train de se lever, voilà. On a l'indication en fait ici de la journée, du type de journée. Et ici le soleil qui pense, je pense qu'il fait, euh, qu fait ceci pardon, de droite à gauche. Et euh, bah, tout doucement la journée va se terminer là, donc on va rentrer à la maison, le, la stamina qui nous reste, on va l'utiliser pour le cimetière, et euh, on va garder la potion qu'on a euh, encore avec nous pour l'instant, et on va passer la nuit. Voilà, ça me paraît être un bon plan. Alors je sais pas si on a un récapitulatif de nos quêtes, quelque part, j'ai pas l'impression. Si Ici, on a un récapitulatif de nos quêtes. Donc, on a découvert Mademoiselle Charme. Il y a quelque chose que vous ne comprendrez pas chez cette femme. Ensuite, on a découvert euh, Wagner. Oradric, propriétaire de la taverne et chef du village, achète les certificats d'animation. Wagner, un jeune homme séduisant qui se prétend poète. Donc, à chaque fois, on a les tâches qu'on a avec eux. Madame Shane, la femme bien-aimée de l'aubergine. Le capitaine de l'aubergiste. Pas de l'aubergine. Capitaine, passe son temps dans la taverne à boire et à jouer au dé. Et... Gresvold, le forgeron, un homme à la carrure imposante, arborant et une splendide moustache. Donc on a commencé à faire quelques réputes avec certains PNJ. Donc ça c'est bien. Donc on va rentrer à la maison. Psst, venez Où étiez-vous passé J'étais au village, cet endroit est bizarre mais il a l'air tellement réel. Et ça ne semble déranger personne que je sois apparu comme ça de nulle part. Eh ben, Sard, vous me piquez les mots de la bouche. En parlant de piquer, je me souviens qu'il y a une cave dans votre cabane. Il doit sûrement y rester des provisions. Qu'on a encore appris des technologies avec champion, champignons comestibles, des baies et des pommes. Du blé, voilà. Je me souviens avoir préparé du pain avec et des tartes. Hum, mmh, de bonnes tartes aux baies. Encore des recettes Des toasts et des toasts aux oignons Oh c'est bon avec de la bière ça Sarde de sarde, vous savez quoi Il me faut une bière Tout cela commence à ressembler à une relation à sens unique Apportez-moi de la bière et je vous dirai un tas de trucs importants Du genre, comment vous pourriez rentrer chez vous Des questions Vous pourriez... Oui, pourriez-vous me dire... C'était rhétorique, j'ai une tête de crâne magique qui connaît toutes les réponses eh bien, techniquement, oui. Sardes de sardes, je vais aller attendre ma bière dans mon coin. Pas de bière, pas de réponse. Ok, donc on continue de rentrer à la maison. Sale crâne <rire> euh, Donc, euh, j'ai dit que je continuais de déblayer un peu le cimetière, tout ça, tout ça. Avec ce qui nous reste de stamina. On va l'améliorer. Voilà, puis ça fait euh, des petites pierres là pour euh, les technologies. Hein. Et ça fait du bois aussi.
pas assez d'énergie. Très bien. Et là, j'ai encore un moins 1, mais je vois pas ce que je peux faire, en fait. Alors, euh... Là, là j'ai plus rien là-dedans. Euh, construire. D'accord. Lieu de sépulture. Et... Je peux faire des parterres de fleurs, mais il me faudra deux pierres, de la tourbe et de la fleur rouge. Très bien. Entrée. La porte est verrouillée. Euh, notre maison, elle est où, en fait Je sais plus du tout. Alors ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas notre position sur le sur la carte domicile donc euh, ok on va repartir par là c'est euh, juste au dessus qu'est-ce que c'est ça c'est rien la déco Est-ce que je vais là en premier Non, je vais euh, d'abord euh, dodo. Donc la nuit passe. On regagne notre stam et on se réveille quand on veut en fait. Voilà. Je me sens rafraîchi. Qu'est-ce que c'est que ça Ce n'est pas bon, pas bon du tout. Qui êtes-vous je suis le nouveau gardien de cimetière. Waouh Un gardon Moi, je suis ici depuis euh, quand je suis... Je suis Yorick. Je suis si seul. Pauvre, pauvre de moi. Dommage que vous soyez ici. Attendez. Non, au contraire. Je suis très content de vous voir. Mais un gars plutôt désagréable est enterré ici. Je préférerais avoir un nouveau voisin à la place. Non, mais sérieusement. Peut-être pourriez-vous m'aider. Je ne sais pas vraiment si je... Ce que je fais là, à vrai dire, Jerry m'a juste demandé d'enterrer des cadavres. Vous êtes Yorick et il est Jerry. C'est comique. Yorick et Jerry, oui. Ah, le crâne à moitié mort, ce salopard jaloux. Haha. <rire> il ne peut que rêver du sommeil paisible dont nous jouissons. À qui donc vais-je faire croire ça C'est horrible ici. Surtout avec ce gars dans le tom la tombe en bas à droite. En bas à droite. Il est tellement méchant. Pourriez-vous justement débarrasser, déterrer-le et jeter-le dans la rivière Ah ouais, carrément. Je peux même vous donner cette licence que j'ai volée lorsque j'étais encore vivant. Quelle licence Permis d'exhumer. Mais quelle andouille Pour exhumer un cadavre, vous devez avoir une licence. Le vieux gardien avait l'habitude de les acheter et de les recevoir dans la boîte aux lettres près de l'église. D'accord. Donc les loulous, euh, on va juste aller voir la cave. Qu'est-ce que c'est ce que ce bruit Oh Fichu grille. Succès déverrouillé. Sergent inquiétant. Sergent ou serpent J'ai pas bien vu. Je reviendrai tous les soirs s'il le faut, mais je finirai par passer. D'accord. Ah oui, moi je peux pas passer. Je devrais pouvoir dégager le passage et fortifier l'arche. Déplayer. D'accord, obstruction. Dégager le passage, il va me falloir 10 piquets en bois, 2 planches en bois, 4 pièces en fer simple. Et ça va me demander une pioche et peut-être 70 d'énergie. Waouh Sinon, qu'est-ce que c'est que tout ça La farine Encore de la farine Toujours de la farine Facile et bon. Une recette. Est-ce que je peux la... Utiliser. J'ai appris à faire des champignons cuits, des pommes au four. Très bien. Est-ce que ça a un intérêt de faire ça Ah oui, des clous. Ça a un intérêt de faire ça. Eh bien, vous savez quoi les loulous On va déménager euh, tout ça. Enfin déménager, on va euh, essayer de clean ça. Je sais pas ce que je peux faire avec la dos après, mais... Et on va regarder le, le panneau qu'il y a au-dessus aussi. Et 
peut-être finir cette vidéo en apprenant une nouvelle technologie vu qu'on a 12 euh, points rouges Je suis pas sûr que je vais pouvoir faire les deux derniers Ça va être juste Ah je peux pas Ok Alors ici Construire Je peux faire une malle Voilà à quoi sert la dos Cave Ici on peut faire une malle aussi Ok Et euh, Technologie Alors Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire Cuisine euh, Bah non Cuisine ça se débloque au fur et à mesure qu'on trouve des plans il n'y a pas de points à investir. Alors, la dos, apparemment, il va vraiment falloir. Et pour ce faire, il me faut 5 rouges et 2 bleus, 2 verts, et je les ai. Donc, je vais apprendre ça. Et après, je pourrais débloquer ça. Dans le bois. Il me reste 10 et 4. On va reprendre dans l'ordre. Je pourrais pas apprendre grand chose à première vue Non 10 rouges Ah il me manque une verte Et j'aurais pu débloquer des décos en fait Très bien Là on a vu qu'il n'y avait rien Là on va pouvoir débloquer des nouvelles euh, choses pour l'agriculture Ah mais j'ai débloqué des choses là du coup Donc là en fait dans écriture je pense que quand on aura... Euh, Appris la promi le premier truc lié à l'écriture, on pourra ensuite acheter, enfin euh, déverrouiller des technologies avec les. Comment ils appellent ça Avec les points, ouais, tout simplement. Donc dans Forgeage, en fait, maintenant on a accès à ça. Et par exemple, je pourrais apprendre euh, pour fabriquer des clous et des pièces en fer simple. C'est ce qu'il me faut aussi pour déverrouiller le passage. Et on aura des nouveaux outils. Waouh, ça a l'air super complet. Très bien. Et eh ben on va s'arrêter là les loulous euh, J'ai pas apporté sa bière à... Tiens je pense à, à machin On va aller voir à l'église Vu que normalement il fait jour Rapidement Pour euh, donner la bière à Jerry On voit qu'il y a plein de tables de craft Regardez ici il y a un truc Pour l'instant on n'a rien appris Ah ouais on va pouvoir gérer notre jardin et tout Donc Jerry il est là Parler. Hé, hey, où est ma bière Lui donner la bière. Ah, j'ai pas pris la bonne. J'ai voulu prendre celle de bonne qualité, j'ai pas pris la bonne. Dégoûté. Ok, c'était l'autre qu'il fallait. Bon, bah c'est pas grave. Euh, je vais juste aller voir si j'aurais pas un cadavre. Et puis je vais m'arrêter là. Mais j'ai pas. Alors il faut faire gaffe au son de cloche en fait. Non, ça a pas l'air. Il s'était arrêté devant le cimetière, je crois. Je vois pas la cloche par contre. Non, c'est ici. D'accord. Ok, et eh bien sur ce, les loulous, euh, j'en ai fini avec cette découverte de Graveyard Keeper que je trouve excellent. Il y a un humour noir et un humour tout court qui est vraiment excellent. Après, bon, c'est euh, du graphisme pixel, hein, euh, je sais plus comment on appelle ça. À la Stardew Valley, justement. Ça a l'air très complet. Euh, en plus, euh, je pensais qu'il y aurait des choses à venir, mais non. Tout est bien déjà présent dans le jeu. Il suffit juste de débloquer les arbres technologiques liés à chaque euh, type de compétences. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut faire là Trappe à cadavre Oh là là Donc euh, bah, j'espère que cette découverte vous aura plu autant qu'elle m'a plu à moi. Et puis bah je vous dis à la prochaine les loulous Allez ciao